എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ സിക്സ് സെൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് പുതിയ ടോപ്പിക് എന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് അതെ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ അലോയ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് യു നീഡ് ടു പേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആലോചിക്കും എന്താണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ് കാണാൻ എന്തിനു പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല യു നീഡ് ടു പേ യു അറ്റൻഷൻ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ആണ് എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക അതേപോലെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് ആവശ്യം അപ്പം എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ പോയി ഒരു ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്തു വരിക കാരണം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പം വെറുതെ ഇരുന്ന് കേട്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അത് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മറക്കരുത് യു നീഡ് ടു പേ യു നീഡ് ടു പേ യുവർ അറ്റൻഷൻ കെമിസ്ട്രി ആകട്ടെ ഫിസിക്സ് ആകട്ടെ ബയോളജി ആകട്ടെ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് എന്തായാലും അതൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്ട് അല്ല ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യം പഠിച്ചാലും അത് മനസ്സിൽ പഠിക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പഠിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വിട്ടുകളയണേ ആവശ്യത് അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പോയിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കമന്റ് പോലെ പറയുകയും വേണം സോ വെൽക്കം ടു സിക്സ് സെൻസ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ക്ലാസ് പോയി കാണുക നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്ഒരുപോലെ അടങ്ങിയിരിക്കണ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 
ബ്രാസിൽ ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്തു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബ്രാസ് പിച്ചള നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിച്ചള എന്ന് പറയണയാണ് ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രാസ് കോപ്പറും സിങ്കും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രാസ് അതിൽ കോപ്പർ എത്ര ശതമാനത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു അൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കോപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാസ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ നെക്സ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ജുവലറീസിൽ എത്ര വലിയ ചിലവില്ലാത്ത ജുവലറീസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹൗസ് ഹോളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രാസിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെങ്കലം വെങ്കലം ബ്രോൺസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസിൽ മെയിനായിട്ടും കോപ്പറും ടിന്നുമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ട് ബ്രോൺസിൽ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം കോപ്പറും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടിന്നും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയണത് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെങ്കലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെങ്കലം അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ജേർമൻ സിൽവർ ജേർമൻ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് അലോയാണ് ജേർമൻ സിൽവർ ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ കോപ്പറും സിങ്കും നിക്കളും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം കോപ്പറും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സിങ്കും നിക്കൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ കോപ്പർ അല്ലേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ബെൽ മെറ്റൽ ബെൽ മെറ്റലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബെൽ മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബെൽസ് ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും ബെൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഈ മണികൾ മണികൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ ബെല്ല് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബെൽസ് ഇല്ലേ വലിയ വലിയ പള്ളികളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ബെൽ മെറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കണേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അല ഹാർഡ് ഒരു ഹാർഡ് അലോയാണ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് അറിയോ കോപ്പറും സി കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയണത് ഒരു എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം കോപ്പറും ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ടിന്നും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഒരു ബ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ഫോമിനേഷനും കൂടിയിട്ട് ബെൽ മെറ്റൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഹാർഡ് അലോയും കൂടിയാണ് ഈ ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പറും ടിന്നും അതായത് കോപ്പൺ കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ മെറ്റലിൽ കാണപ്പെടുന്ന എലമെൻസ് ആണ് കോപ്പറും ടിന്നും അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റസ്റ്റിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അയൺ അതായത് നമ്മളെ ഇരുമ്പില്ലേ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് റസ്റ്റ് ഇരുമ്പിൽ റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം എന്താകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് കൂടുവോ ബി ഡിക്രീസസ് സി റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഡി അൺസേർട്ടൻ അപ്പം തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ദ ഡ്യൂ ടു ദ റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പം ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പം ഈർപ്പ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കും തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈർപ്പ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പം ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഇരുമ്പ് എന്താവും എന്നറിയോ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇരുമ്പ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അയൺ എന്തെടുക്കും അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഡ്യൂ ടു ദ റസ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അയൺ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം എന്താണ് അയൻ്റെ വെയ്റ
ഹൗ മച്ച് കാർബൺ ഡസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീലിൽ എത്ര ശതമാനത്തോളം കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കോ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഹൗ മച്ച് കാർബൺ ഡസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻ സ്റ്റീലിൽ എത്ര ശതമാനം കാർബൺ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സ്റ്റീലിൽ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓപ്ഷൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം which of the following elements are included in stainless steel stainless steel il endakke elements aanu undavunu ennaanu next question chromium nickel and iron aanu first option second option nickel iron and carbon third option iron chromium manganese and carbon fourth option iron zinc chromium and carbon appo ithreyaanu options nadakku namukku stainless steel endakka adangittulla ennu nokkam സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു അലോയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയൺ ഒരു എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനത്തോളം അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം ക്രോമിയവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാംഗനീസും അതേപോലെ തന്നെ കാർബണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാർബണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു വളരെ കുറച്ചൊരു കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നിക്കലും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ വളരെ കുറച്ച് നിക്കലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കൂടി കൂടി ചേർന്ന എലമെൻസ് ആണ് എന്ത് ഇത്രയും എലമെൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ വീ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വീടുകളിലാണെങ്കിലും സൂചിക്കലിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇപ്പം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി അയൺ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് ആൻഡ് കാർബൺ അതിൽ അയൺ എത്ര ശതമാനത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എൺപത്തി ഒൻപത് ഇല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം എന്താണ് അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ക്രോമി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാംഗനീസിൻ്റെ അംശമുണ്ട് കാർബണും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് നിക്കലും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം സ്റ്റീൽ ഈസ് ഫോർദർ പ്രോസസ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബൈ ആഡിങ് സം എലമെൻറ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ടു ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസ് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയണത് ഇതിൽ ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതേത് എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണും കൂട്ടി എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് സിലിക്കൺ ആണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അയൺ ഉണ്ട് ക്രോമി ഉണ്ട് മാംഗനീസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് നിക്കലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ തീരെ ആഡ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് സിൽക്കൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഇതിൽ വേഗം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റെയിൻസ് ഓഫ് റെസ്റ്റോൺ ക്ലോത്ത്സ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളെ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല തുരുമ്പുകൾ തുരുമ്പ് അങ്ങനത്തെ തുരുമ്പുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ബി വിനിഗർ സി പെട്രോൾ ഡി ആൽക്കഹോൾ അപ്പം എന്തായാലും പെട്രോളും ആൽക്കഹോളും അല്ല എന്നറിയാം എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു അറിയാലോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണോ അല്ല അപ്പം വിനിഗർ വിനിഗറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിനിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആവുന്നത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ അംശം കൊണ്ടാണ് നിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് നിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ നിക്കലിൻ്റെ അംശം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആവുന്നത് പക്ഷെ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുക കാർബണും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും ചോദിക്കും ഈ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ ഹാർട്ട്നെസ് ഇല്ലേ ഹാർട്ട്നെസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അലോയിലെ അലോയിൽ അലോയിലെ നിക്കലിൻ്റെ നിക്കൽ എന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്രാസ് ഗെറ്റ്സ് ഫെയ്ഡ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഫെയ്ഡ് കളർ ഇൻ ദ എയർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പിച്ചളയില്ല പിച്ചള പി ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിച്ചള പിച്ചളയുടെ കളർ ഉണ്ടാവും കളർ മങ്ങുന്ന എന്തുകൊണ്ട് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് പിത്തളയുടെ കളർ ഇത് കളർ ചില അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രാസിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നമുക്ക് പോവാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ സിൽവർ ഇതിൽ ഏതിനകത്താണ് സിൽവർ ഉണ്ടാവാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹോൺ സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ബി റൂബി സിൽവർ ഓപ്ഷൻ സി ജേർമൻ സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് അപ്പം എല്ലാ പേരിലും മൂന്നെണ്ണത്തിലും എന്തായാലും സിൽവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൂണാർ കോസ്റ്റിക്കിലാണ് ഇല്ലാത്തതെന്നൊരു കൊസ് ഒരു എല്ലാവരും നേരെ പോയി കുത്തിവെക്കും പക്ഷെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് എഴുതുക ഇതിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതിനകത്താണ് സിൽവർ ഉണ്ടാവാത്തതാണ് ഹോൺ സിൽവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു മിനറൽ ഫോം ആണ് മിനറൽ സിൽവർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ആണ് അതിൽ സിൽവർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് റൂബി സിൽവറും അറിയാം സിൽവർ പ്ലേറ്റഡ് റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ റൂബി സിൽവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിലും സിൽവർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് അലോയ് ആണ് അപ്പം ഈ ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ എന്താണ് ജർമ്മൻ സിൽവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ജുവലറീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനാണ് പക്ഷെ അതിൽ സിൽവറിന് അംശമില്ല അതിൽ കോപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ നിക്കലും ഒക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സിൽവറിൻ്റെ അംശം ഇല്ല കോപ്പറും നിക്കലും സിങ്കും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിൽവറിൻ്റെ അംശമില്ല അതേപോലെ ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതിനകത്താണ് സിൽവറിൻ്റെ അംശമില്ലാത്തത് അപ്പം ജർമ്മൻ സിൽവറിലാണ് സിൽവറിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്താത്തത് അപ്പം ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ സിൽവറിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് കോപ്പറും സിങ്കും നിക്കലും കോപ്പർ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത് ടു ശതമാനവും ഉണ്ടാവും സിങ്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും നിക്കൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ അയൺ ബി മോക്രി സി നിക്കൽ ഡി ഓസ്മിൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഒന്നും നോക്കണ്ട കണ്ണും മുട്ടി എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഓസ്മിയം കുത്തിക്കോ അതായത് ഓസ്മിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൻസസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഇന്ന് വേൾഡിലേക്കും ഡെൻസസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആണ് പക്ഷെ ചില കേസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എന്തുവാ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹെവിയസ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിയം യുറോവിനിയം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഹെവിയസ്റ്റ് മെറ്റലായിട്ട് പറയണ ഏതാണ് ഓസ്മിയമാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്മിയമാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അതോ ദാൻ മോക്കുറി വിച്ച് അതോ എല വിച്ച് അതോ മെറ്റൽ ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മെർക്കുറി അല്ലാതെ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സോഡിയം ബി ലിത്തിയം സി ഗാലിയം ഡി
അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വളരെ കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് അലോയിസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസിൽ വളരെ കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അലോയിസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസിന് ഡീപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ എക്സാം സമയമായുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാവരും വേഗം പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ കാണുക നല്ലപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക നല്ലപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എക്സാംസിനൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ലപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക താങ്ക്